ನಕ್ಷತ್ರ ಗ್ರಹ ತಾರಾಣ ಅಧಿಪೋ ವಿಶ್ವ ಭಾವನ ತೇಜಸಾಮಿ ತೇಜಸ್ವೀ ದ್ವಾದಶಾತ್ಮ ನಮೋಸ್ತು ತೇ ಲಗ್ನ ಚಾಲ ಬಾಂದಿ ಪಾಪ ಜುಟ್ಟು ತೀಸಿ ಚೋಳು ಕೊಟ್ಟು ಏಂಟಿ ನಾ ಕೂತರಿಗೆ ಜುಟ್ಟು ತೀಸಿ ಚೋಳು ಕೊಟ್ಟ ಚೂಷಾಗಾಳಿಗೆ ಈ ರೋಜು ಮಾ ಕುಟುಂಬಲ್ಲೋ ಅಂದರಕ್ಕೆ ವಿರೋಧಮೈ ನನ್ನು ತಿನ್ನಿ ಒಕ್ಕಟಿಗೆ ಕಳಿಪಾಡು ಆ ರೋಜೇ ಮಾ ಕುಟುಂಬಲ್ಲೋ ಮಾ ಬಾವು ಒಕ್ಕಡೆ ವಾಡಿ ಕೊಡುಕು ಬುಚ್ಚಿ ಬಾಬು ನಾ ಆಗಡಯ್ಯ ಯಾರ ಜುಟ್ಟು ತೀಸೇಸ್ತೇನೆ ರಾತ್ರ ಮಗು ಜುಟ್ಟು ಎಕ್ಕು ಬೆರಗುತ್ತೆ ಜೀವಿತಾಂತಂ ತಲೆ ನಿಂದ ಪಗುಳು ಬೆಟ್ಟ ಅನ್ನ ದುಷ್ಕೋಸು ಅಲಾ ಚೂರು ಚೆವಳು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಮೀ ಅತ್ತಳಾಗ ಮೀ ಅಮ್ಮಲಾಗ ರಾಧಮ್ಮ ಜೋಡು ಜುಂಕಿಲ್ ವೇಸ್ಕೋಗಲ್ಲ ಅರಿಸ್ತೇ ದ ನೋರು ಮುಸ್ಯಾರ ಕಾಪಾಡಲೇ ನುವೇ ಕಾಪಾಡಲಿ ಕಾಪಾಡ್ತಾವಾ ನಾಯ್ಡು ಆಗ್ರಾ ಬುದ್ಧಿಗ ಬಳ್ಳ ಕಟ್ತಾವಾ ಲೇದ ತೋಳು ಲುಚ್ಚೇಸ್ತಾನ ಆಗ್ರಾ ಆಗ್ರಾ ನೀವು ಬಳ್ಳ ಕಟ್ಟಾವ ವೀಳ ನಾನ ಪೊಲಾಲ್ಲೋ ಕಷ್ಟಪಡಿದ ಕಷ್ಟಂತೂ ನೀನು ಆ ಬದುಕು ಸಾಗುತ್ತುಂದಿ ಲೇದಂತೆ ನಾ ಪೊಲಾಲೇ ನಾಶನವಯ್ಯವಿ ಆ ಕಷ್ಟಾನಿಗೆ ಫಲಿತಂಗೆ ವೀಣಿ ಚದಿವಿಂಚಾಲನ್ಕುಂಟುನಾ ನಾ ತಪ್ಪ ಏ ಮುಚ್ಚು ಬಾಬು ಆಯ್ ನೀ ಮಂಚಿಗಾಗಿ ಜೆಪ್ತುನ್ನಾರು ಬಳ್ಳ ಕೆಳ್ಳಸು ಕದ ಬಾಬು ನೀವು ಚೆಪ್ರೆ ನೆನೆ ಏನು ಇಂಗೆ ಯಾವ ಚೆಪ್ರೆ ನೆನೆ ಏನು ಏ ಇದ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೈ 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 ಮುಚ್ಚಿ ಮುಚ್ಚಿ ರೈ ಮುಚ್ಚು ಬಾಬು ಮಾಯ ಯಾಕ ರಾಗು ಮಾಯ ನನ್ನ ಬಳ್ಳ ಕಲಮನ ಕೊಟ್ಟಾವೋ ಇಂದಲೇ ಒಂದು ಪುರುಗಲ ಬಂದ ಅಂತ ತಾಗಸ್ತಾನು ಮಾನ ಪೋಯಟಪ್ಪ 
ఏంటి మామయ్యకు లోకమే తెలీదు మామయ్యని రాధమ్మని నువ్వే చూసుకోవాలరా అని చెప్పాడు నీకు తెలుసుగా నువ్వు పో నీ ఇద్దరిని నేను ఎక్కడి నుంచే చూసుకుంటాను బాబు అరుడు ఎక్కడికి పోయాడు వీడు ఏ రంగసామి అయ్యా మా అరుడు బుచ్చిబాబు ఎక్కడరా ఇవాళ సంత రోజు కదండి బుచ్చిబాబు ఉదయాన్నే సంతకి వెళ్ళిపోయారండి ఓ ఈ రోజు సంత ఏమోరా వాడు బండి కట్టుకుని బయటకు వెళ్తి ఇంటికి తిరిగి వచ్చే వరకు గుప్పెట్లో ప్రాణాలు పెట్టుకోవాల్సిందే అయ్యా కంగారు పడకండి బుచ్చిబాబు పాట అందుకుని బండి తోలేడంటే రాధారే వంత పాడుద్ది సంతకే కళ అవును ధాన్యం బేరానికి ఎవరు రాలేదేంటి ఇగా వచ్చేహాడు ఓయ్ గురవైనా ఇలారా పిలిచారా బాబు అవును ఈ వారం ధాన్యం ఏ రేటు పలుకుతుంది పోయినసారి నూట యాభై రూపాయలు అని రేటు మీరు చెప్పారు ఈసారి మూట రెండు వందల రూపాయలు తక్కువ అమ్మకూడదని ఆ కమిషన్ ఏజెంట్ గారు బెదిరిస్తున్నాడండి ఆడవాడు ఆ మల్లయ్య గాడండి అప్పుడేగా మూటకి ఇరవై ఐదు రూపాయలు కమిషన్ కెడతాది ఓయ్ బుచ్చి బాబు రేటు చెప్పిన తర్వాత మిగతా వాళ్ళు రేటు చెప్పాలని తెలియదేటి అది తెలుసు కూడా బెదిరిస్తున్నారు నేను చెప్పే జాగ్రత్తగా వినుకోండి ఇక్కడ ఎవరో మోటర్ రెండు వందల రూపాయలు తక్కువ అమ్మకూడదు ఏం పెద్దయ్యా మోటర్ రెండు వందల రూపాయలు అమ్ముతున్నావు ఇరవై ఐదు రూపాయలు కమిషన్ నాకు ఇస్తున్నావు లేదా ఆడించడానికి తలకాయ ఉండదు జాగ్రత్త రే మోటర్ రెండు వందల రూపాయలు అమ్ముతున్నావు ఇరవై ఐదు రూపాయలు కమిషన్ సరిగ్గా కాకరా ఎన్నిసార్లు చెప్పాలి అక్కడే జాగ్రత్త రే సీనయా ఈసారి మన దాని వంతా మన గొరవయన గారా రేట్ ఎంతో చెప్పు ఒక మోటర్ రేట్ నూట యాభై రూపాయలు అన్ని నీకే తీసుకో చాలా సంతోషం బాబు చూడండి బాబు అందరూ వినండి ఒక మూట రేట్ నూట యాభై అని బుచ్చి బాబు నిర్ణయించాడు రేయ్ నేను చెప్పిన రేటు మారిస్తే ఏమవుతుందో తెలుసా పిచ్చి పిచ్చిగా మాట్లాడక అన్నగాని చెయ్యొచ్చాడంటే మొహం పసరా
అవుతాయి పండించేది మేము కొనేది పేదోళ్ళు మధ్యన మీకెందుకు నా కమిషన్ ఇంకీ సంతలో కమిషన్ కమిషన్ అంటూ నోరు తెరిచారు మంచి నీళ్లు కూడా పుట్టవు సచ్చే ముందు తులసి నీళ్లు పోసుకోవాల్సింది ఈ గంధం బొట్టు ఎందుకు పెడుతున్నావు తెలుసా నాకేం తెలుసు చిన్నప్పటి నుంచి నువ్వే పిలిచి బొట్టు పెడుతున్నావు నేను పెట్టించుకుంటున్నాను రే నీ ముక్కోపం మొరటితనం పోవాలని ఈ చల్లని గంధాన్ని నీ నిదుట పెడుతున్నాను కానీ నన్ను కాదని ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఎవరినో కొట్టేస్తున్నావు అవును సంతలో ఈ రోజు గొడవ ఏమిట్రా ఏ రోజులో నేను అనవసరంగా ఒకటి జోలికి వెళ్ళానా లేక వచ్చినా వదిలేసానా వాళ్ళుగా వచ్చారు బాగా తిన్నారు వెళ్ళారు అదంతా నీకెందుకులే ముందు నువ్వు వచ్చి ధాన్యం ఏమైనా లెక్కలు చూడు ఆ తర్వాత నేను వాళ్ళతో తెలిసి లెక్క చెప్తాను పదిహేను వందలు రెండు వేలు రెండు వేల ఐదు ఏమిటి బాబా అదే లెక్క తిప్పి తిప్పి చూస్తావు ఇక్కడ ఉంది కదా పుస్తకం తీసి పక్కన పెట్టి లోపల తీసుకెళ్ళి పెట్టు అది కాదు రా బుచ్చు బాబు ఏట్లో పారేసినా కూడా ఎంచి పారేయమన్నారు చూడాలి కదా మూట రెండు వందల రూపాయలు పోటుండన్నారు లెక్కటి అంటుండే వాళ్ళు ఆరేడే చెప్పారు నేనే యాభై రూపాయలు తక్కువ ఇచ్చాను అందుకే గొడవ ఆహా మావా మన చేలో పండే ధాన్యం తిన్నోళ్ళకి మనసు నిండుగా ఉండాలి కడుపు మండకూడదు అంత నిజమేరా నువ్వు చెప్పిన లెక్కలను బట్టి చూసిన ఐదు వేల రూపాయలు తగ్గుతున్నాయే సరేలే దేని దేనికి లెక్కలు అడగాలో తెలియకుండా పోయింది నీకేం తెలుసు లెక్కలు రాయడం తెలుసు దాంతో ఆగు పస్తికి రాదామని చదువుకోవడానికి పంపించావు కదా దాన్ని డబ్బు పంపించాలని గుర్తుందా నీకు అలా పోయిన వారం వెయ్యి పంపించావు ఉదయం తింటున్నావు మధ్యాహ్నం మానేస్తున్నావా పోయిన వారం పంపించింది చదువు ఖర్చుకి ఈ వారం పంపించింది సేతి ఖర్చుకి రాదాగా ఏమైనా అనగాని స్కూల్లో చదువుతుందా బస్తీలో పెద్ద కాలేజీలో చదువుతుంది ఈ ఖర్చులు ఉంటాయి తెలుసుకో అంత డబ్బు ఎవరి చేత పంపించావు నేనేమన్నా తెలివి తక్కువ ఉన్నా టెలిగ్రామ్ అనే ఆర్డర్ పంపించా అది పాటికి మన రాదమ్మని ఎత్తుకుంటా పోతా ఉంటది ఎంత దూరం వెళ్ళాలో ఎవడో పల్లెటూరు బయటు రూమ్ నెంబర్ రాయకుండా పంపించాడు రాదమ్మా ఓహో ఉనకమా ఇది రాధమ్మ ఉండదు వేరే రూమ్ లో చూద్దాం చదువుకునే పిల్ల ఇదే ఇది రాధమ్మ కాదు దేవుడా రాధమ్మ ఎమ్మే కనిపెట్టేదేనా మనీ ఆర్డర్ వచ్చింది టెలిగ్రామ్ మనీ ఆర్డర్ ఇదేమిటి ఐదున్నాయి అన్నీ నీకేనమ్మా పంపించింది ఎత్తనేనా తలపాగా చుట్టుకున్నవాడైనా చాలా తెలివిన వాళ్ళ ఉన్నాడు ఐదు వేలు ఐదు మనీ ఆర్డర్ లాగా పంపించాడు ఇదిగోమ్మా ఇక్కడ సంతకం పెట్టు ఇదెందుకు ఇందుకే ఈ సైజులో పార్సిలు ఇది తీసుకురావడానికి పోస్ట్ మ్యాన్ ఉండమ్మా నేను వెళ్ళిన తర్వాత ఇప్పు బాంబు గింబు పేలగలదు రాధకు మాత్రం బావా మాట్లాడండి నా బావ గురించి మాత్రం మాట్లాడకండి ఎందుకే రాదు మా కోపం తెచ్చుకుంటున్నావు ఏమి మైకేల్ జాక్సన్ గురించి ఇన్ని కలలు కంటున్నావుగా నువ్వు అతన్ని కౌగిలించుకుని ముద్దు పెట్టుకోగలవా సదా బ్రూస్లీని తలుచుకుని కుయ్యో మోడ్రో అని గోల చేస్తున్నావే ఆ చచ్చిపోయిన బ్రూస్లీతో 
गज्जोचना कंप कटे तलनी चूड़क सवरम अभी तलचुकनेबो इपड़े तपूाड़ो ने बुज्जिबाबाव राघवेंगे अदो आये मेसल निरसीदा पर्वे बुज्जिबाब कि बुज्जिबाबू इक मेट मे मावन जुट उ बुच्चिबाब कदा बुच्चिबाबूतर दी ना रोल को उत्तर रेदो ये नायक संगति तेलचेता अंदवलू <laughs> मुख्य <laughs> बुच्चिबाबूदी रात वि नहीं, 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 
మాగట్లా దంసల పడింది అయ్యో నాకేం తెలియదు ఎలా పడింది అయ్యో నాకేం తెలియదు బాబు చెప్ప అంత కళ్ళు మూసిపోయి పని చేస్తున్నారా నాకేం తెలియదు చూసి బాబు ఆ టూర్ పార్ పడుతున్నాడే ఆడే రే బుజ్జి వద్దురా ఏమిటో నువ్వు చేసే పని నా మాట వినరా కంట్లో నలక పడిన దానికే ఆర్భాటం చేస్తున్నావే ఉదయం నుంచి నీ మామ అన్నహారాలు లేకుండా ఉన్నాడు అది తెలుసా ఏంటి మామ నువ్వు అనేది వంటవాడప్పన నిన్న రాత్రే పని మానేసిపోయాడు నువ్వు ఆకలితో ఉంటే నేను ఫోన్ చేశానా ఇక మీద నీకు బుచ్చి బాబే వండుతాడు నువ్వు ఫోన్ చేసాక నేను ఫోన్ చేస్తాను కొడుకు పట్టుకు మావయ్య తై మావయ్య చూసుకోండ్రా మావయ్య ఆకలితో ఉండడం మావయ్య త్వరగారా ఆహా వాసడికి నూరు ఊరిపోతుందిరా ఉదయం నుంచి ఏం తినలేదు ఓ పట్టు పట్టేస్తాడు పెట్టరా అల్లు పెట్టు మావయ్య నీకు మట్టి పాత్రలు వండితేనే కానీ వస్తుంది అవును అన్ని ఆ పాత్రలోనే చేశాను తిండి చెప్పు అల్లుడు చేతి పాకం ఎలా ఉందా ముందు పులుసు వేయరా ఇదిగా నీకు నచ్చిన వంకాయ పులుసు తిను తిను కడుపు నిండా తిను జాగ్రత్త 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 మాయ పొలం మారిపోతుంది తినేటప్పుడు అడ్డుగా మాట్లాడుకు చాలేరా మాయ కడుపులో పెరగడానికి కాస్త తోడు పెరుగన్నం ఎప్పుడు ఒకేలాగా ఉంటుంది చారు మా అల్లుడు పెట్టారు కదా ఏ గురించి ఏ గురించి ఇలా కాదు కానీ చేతిలో అయినా చేయరా అల్లుడు నలపాకం అని ఎవరో చెప్తే విన్నాను అది నేను ఈ రోజే అనుభవించాను రా నిజంగా నేను అదృష్టవంతుంటురా చాలా రకాల చూస్తున్నావా తిను అవును అన్ని నేనే వండాను రా తిను ఇది మాకు మరీ బాగా నచ్చింది తిను ఏంట్రా మొహం అలా పెట్టావు భోంచి ఏమైంది రా బుచ్చి బాబా ఈ గలాసు మంచి నెలకంటే పురుగుల మందు ఓ బాటిల్తో ఇవ్వాయా నీ వంట తిని సావటాకి బదులు అది తాగి సత్తాను నీకేమైనా ఏటాళిగా ఉందా నేను వండి పెట్టింది మావయ్య బ్రహ్మాండంగా ఉందని భోం చేసి సంతోషంగా వెళ్ళి పడుకున్నాడు నీ మావనికి దేవుడయ్యా దేవుడు తిన తో మనిషి తిరగలుగుతాడా అని నువ్వు చేసిన పని ఏ రోజు బాగోలేదు అన్నాడు కనుక బాగాలేదని చెప్తే నీ మనసు బాధ పడుతుందని చెప్పి నోరు మూసుకుని తిని నీళ్ళు ఉంటాడు ముందు ఆయన ఎలా ఉన్నాడు చూడు నేను నమ్మి నీళ్ళు కూడా తాకూడదా బాబు బయటికి వెళ్ళే తాగుతాను నేనేరా ఎక్కడా ఈ 
ಕೇಳದೆ ಏನೆಲ್ಲ ಪಟ್ಟಾರ ನಾಕ್ ತಿಳಿಸು ಹ್ಮ್ ಆ ತಾಡಿಲ್ಲ ಇವು ನುವೇ ನಾ ಕಾಲ್ದಯ್ಯನವಿ ಏಮಿಟಿ ಕಡುಪು ತಾರ್ ಮಾರ್ಗ ಬೆರಿಗಿಂದಿ ಒಕ್ಕಸಾರಿ ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸೋದಿಲ್ಲ ಇಕ ನಿಂಚಿ ನೀ ತೋಟ ಗುರಿಸಿ ಕಾಲ್ ಕೂಡ ತಲವನು ಪುವು ಬೊಟ್ಟು ಪೆಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಂಗಳಕರಂಗಾ ಉನ್ನ ದೊಂಗತನ ತಪ್ಪ ಕದ ನಾ ಪುವ್ಲು ಬೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡಿಕೋಡಾನಿಕೆ ದೊಂಗತನಂ చేస్తున్నాను ఏంటి అవును బుచ్చి బాబు మా ఇంటైన గుంటలో బాగోలేదు పని కోసం వెళ్లి ఏదైనా జరిగింది అనుకో అప్పుడు నన్ను ఎవరు కాపాడతారు నేను పని కోసం వెళ్లి నాకు ఏదైనా జరిగింది అనుకో మా ఆయన్ని ఎవరు కాపాడతారు కసమే అందుకే కాసిపడకుండా దొంగతనం చేసి ఉంటాను నీ దొంగతనానికి శిక్ష వేయకుండా ఊదరి పెట్టడి బుచ్చి బాబు ఏ చెత్త దొంగలించావు ఏ చెత్తనే ఎంత కాలంగా దొంగలించేది ఈ తోటలయ్యగా నరు కుడిసేత కాల కాడ మొదలెడితే తల కూడా మేగలు ఈ సారి పరి సీనియర్కి అనంతిని చెత్త దొంగతనం చేసి నా తల్లి లాంటి దాని వని కూడా అన్నావు అందుకు శిక్ష ఇక మీదట నీ జీవితాంతం నాకు నా మామకి నీ చేత వండి పెట్టాలి అది నీకు శిక్ష తీసుకో వచ్చింది రాధమ నుంచి ఉత్తరం వచ్చింది వచ్చింది రాధమకి నాలో లీవ్ అంట రేపే బయలుదేరి వస్తుందంట దీనికి ఏ పనులు చేయలేను బాబు తల ఒక పని అప్పగించేశాను నన్ను ఏ ఇబ్బంది పెట్టకూడదని చెప్పేశాను నేను పోవాలి ఎత్తుల్ని కడగాలి ఈ బండి కడగాలి స్నానం చేయాలి ఎన్ని పనులు పరా రాధం వస్తుందంటే ఈ బడుగు తాయికి కాళ్ళు ఆడవు చేతులు ఆడవు తిండి అక్కర్లేదు రైలు వాగడానికి మాత్రం ఊపితే చాలు మరి వెళ్ళటానికి మేము ఊపుకుంటాం మరి అయితే ఇవెందుకు బుచ్చి బాబు తోటలో తాజాగా కాసిన కాయ గోర్లు ఇంటికి తీసుకుపోయి హాయిగా వండు తిను రైలు కోత తినిపిస్తుంది రాధం వచ్చేస్తుంది రైలు చూడు పుచ్చి బాబా నాలుగు అరటికాయలకి ఓ గుమ్మడికాయ గీడల సింధులేస్తున్నాడే నువ్వు కనుక రెండు ధాన్యం బత్తాలు ఇస్తే రైల్వే బడ్జెట్ ఎవరని సరిపెట్టేసి అనుకుంటాను ఆ విషయం అది లేదు రాధ వచ్చిన తర్వాత ఈ బడ్జెట్ గురించి కూతురు మాట్లాడుకుందా నువ్వు మార్గం నోరు ముసుకో నోరు ఏమైనా గోచి కూడా ఊపి తినుంచాక అప్పుడు బండి ఆకుండా వెళ్ళిపోతుంది మీ ఆడు బాగుందా అయితే ఇదే రాధమా 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 ఏమిట్రా ఇది రాధమ్మ చివరి పెట్టలు వస్తున్నాను రాసింది ఈ పెట్టలు లేదే బుచ్చి బాబు రాధమ్మ రాలేదా ఎక్కడ చివరి పెట్టి చివరి పెట్టి ఎక్కడ ఎక్కడ చివరి పెట్టి చివరి పెట్టి ఎక్కడ చివరి పెట్టి చివరి పెట్టి ఎక్కడ రాలేదయ్యా ఇదే ఆఖరి పెట్టి రాధమ్మ వచ్చేదే చివరి పెట్టి లెటర్లు ఏం రాసిందా ఆఖరి పెట్టు తప్పకుండా వస్తున్నాను రాధమ్ వచ్చేదే ఆఖరి పెట్టి రాధమ్మ ఇందులో రాలేదు ఎక్కడ ఆఖరి పెట్టి నిజంగా ఇదే ఆఖరి పెట్టయ్యా ఆఖరి పెట్టి కానీ చూపించలేదు నీ అబ్బా నేను నీకు అబ్బనా లేకపోతే నేను నీకు అబ్బనా అయ్యో ఓపకాయ ఏమిటిరా 
అయ్యా పోతే నుంచి నేను మా ఓడు పచ్చి మంచి నీళ్ళు కూడా ముట్టుకుంటూ వచ్చేవాడి అదిగో కాపీలు వస్తున్నాయి కాపీ ముందు నాకేమండి కొండరా కుక్క ఇస్తారు ఏత కంగారు రంగమ్మ థ్యాంక్స్ మనసులోండి <laughs> ఇప్పుడు కూడా లోకాన్ని తలుచుకుని నవ్వుతున్నాను నాకు లోకం గురించి తెలిసిపోయింది త్వరగా కానండి పొద్దుకు కెలవగా ఇలాగ చేరుకోవాలి కదా త్వరగా త్వరగా ఆ పైన సరిగా సాధ్యం అవును ఈ బుచ్చిబాబు పని చేసే చోటికి నేను రావద్దని చెప్పాను కదా బుచ్చిబాబు ఎక్కడున్నా అక్కడ నేను వస్తానని తెలుసు కదా బుచ్చిబాబు ఇప్పుడు ఇక బుచ్చిబాబు తిరణాలు కొత్తగా ఏదే బుచ్చిబాబు డాన్స్ ఆడకుండా తిరణాలు జరుగుద్దా అని నేను ఇప్పుడు రాడాను ఆడతాను రేపు ఆడదాం ఒకటి రెండు మూడు ఇంకెవ్వరికి లేదు తెలుసు ముట్టుకోవడం నాతో పెట్టుకున్నావో జరిగేదే వేరు ఏం జరుగుద్ది పోతే పోయి దీన్ని కట్ట పెడదామని చూసాను అందుకే నీ చేయి పట్టుకోమని నా చెల్లెల్ తో చెప్పానా అన్నీ చెప్పాడు కదా అవునా నొక్క మాట అనవయ్యా రావయ్యా ఇలా చూడు నన్నే తలుచుకుంటూ బతికే నా రాధమ్మకి మాత్రమే ఈ బుచ్చిబాబు సొంతం తన చెయ్యి తప్ప ఇంకెవ్వరు చెయ్యి నా మీద పడకూడదు జాగ్రత్త ఆగరా రాధమ్మ రాధమ్మ అని ఊరికి తెగవాగుతున్నా అది ఇప్పుడు టౌన్ లో ఎవడెవడితో కులుకుతుందో రాధమ్మ గురించి మాట్లాడవు తినడానికి నీకు నోరు కూడా ఉండదు బుచ్చిబాబు ఏమిటి మావయ్యా ఇలారా మావయ్య ఓ లాగున్నాడేంటి కూర్చో ఏమిటి మావయ్య విషయం ఏమిటి మావయ్య ఇది చూస్తే తెలియలే నాకేమన్నా దెయ్యం పట్టిందో తాయితీ కడుతున్నా దెయ్యం పడితే వేప మండలతో కొట్టి తరవచ్చు నీ మొదటి తనం ముక్కోపం నేను పెట్టే గంధం బొట్టుతో తగ్గదని తెలిసిపోయింది అందుకే నలభై ఎనిమిది రోజులు నిష్టగా ఉండి పోలేరమ్మ గుళ్ళో మంత్రించిన ఈ తాయెత్తు కొని తెచ్చాను ఇది కట్టాక అడవైన చోట చేయెత్తావో నీకేమీ కాదు మీ మామ ప్రాణాలతో బతకడం మావయ్యా చేమిటిది పెద్ద పెద్ద మాట్లాడమంటున్నావు 
प्रेम अबद्धमे अर्थम रहा नागर <laughs> पिछड़ी <laughs> जातका <laughs> दूर <laughs> अब नोट दूर पे अट्ठा सूपरा <laughs> 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 
నువ్వు త్వరగా బండి కట్టు మావిని తీసుకొస్తాను ఇప్పుడే తాళ పక్కెళ్ళాలి ఇందులో ఉన్నట్టుగానే నాకు చొక్క కుట్టాలి బట్టలు తేవయ్యా ఇటువంటి కుట్లని కొంటున్నారు మీ అమ్మాయికి చదువుకున్న పెళ్లి కొడుకు చూసినట్టున్నారే నన్ను చూస్తే పెళ్లి కొడుకు అనిపిస్తా లేదు ఎగతాడే అవుతుంది రే ఏమిటి మాయా నేనే పెళ్లి కొడుకు వీటితో చెప్పలేదా నువ్వే పెళ్లి కొడుకు అని ఊరందరికి తెలుసు అయ్యో మీరా పెళ్లి కొడుకు రాజీ టీవీ ఒలికిపోతుంది బాకెట్ తీసి పట్టుకో వై బట్టలు తీసి పోయా ఏం చూస్తున్నారు పని చేసుకోండా ఏంటయ్యా గోనుగుడ్డలో ఉన్నాయి ఇదయ్యే పని కదా సరిగా నేనే ఎంచుకుంటా మాయా ఇదే ఏ భీమా ఎలా ఉన్నావు బుచ్చి బాబు కదా కూర్చోండి బాబు ఏంటి బాగానే ఉన్నా ఇలా చూడు ఈ బొమ్మల్లో ఉన్న విధంగా ఈ గుడ్డలన్నీ నాకు కుట్టివ్వాలి ఇటువంటివన్నీ నాకు కుట్టడం తెలియదు బాబు ఇవన్నీ టౌన్ టైలర్స్ కుడుతూ ఉంటారు తేలుకోండి మీసాలు తీరి పారేస్తా బొమ్మను చూసి కత్తిరించచ్చు కదరా కళ్ళు చూస్తున్నాయి చెయ్యి కత్తిరిస్తోంది కుట్టివో నేను నిక్కర్లు వేసుకునే దగ్గర నుంచి అంటర్వైర్లు వేసుకునే వరకు నువ్వేగా కుట్టావు అదే కొంచెం పొడిగా కుట్టరా ఇప్పుడు నువ్వు కుట్టలేదు నేను అరాలని సూదులోకి ఇచ్చి నేనే కుట్టేస్తా రాణి ముఖమే తెలిపెను సుఖమే పూసిన కలవో పుణ్ణమి శిలవో పుణ్ణమి శిలవో కనులే కలిసే కనులే కలిసే అమృతం కుర్రిస్తే కాళ్ళు లోపల ఇరుకుంది బయటికి రావట్లేదు రా ఏంటి కూడదా బుచ్చిబాబు నువ్వా ఈ కలికి నేనే వేసుకుంటా ఉండ ఒక నిమిషం ఏంటి లోపల చీకటిగా ఉంది ఆ కాల పడితే వస్తుందిరా వస్తుందిరా వచ్చేస్తుంది ఇచ్చినాయా ఈ చేతులు బయటికి రా కాల్ లేకనే నువ్వు పొర పగిలిపోయింది చైనా అయితే మొహం అయిపోతుంది నువ్వు దొడుకో నేను చూసి చెప్తాను ఎలా ఉంది మొత్తం మీద ఎలా ఉంది ఇది నా హెరా చెప్పాలో సెలవడం లేదు అంత బాగుంది పుష్పము నేను ఎంత చెప్పలు లేకెత్తాలి బండ్లు కూకుంటాను ఇది రాదమ్మ కూర్చునే చోటు నువ్వు కూర్చుని చెండాలని చేయక గుర్రం పక్కన గాడిదలు పరిగెత్తుగా ఏంటి గౌరే ఎక్కడికి పోతున్నా రాదమ్మ బస్ తిని చూస్తుంది స్టేషన్కి వెళ్తున్నా అందుకే తనే తరచు వస్తుంటదిగా ఎందుకు ఏర్పాటు అయ్యయ్యో నీకు విషయం తెలియదు ఉందే రే రారా ఈసారి రాదమ్మ ఊరి నుంచి వస్తుంది కదా రాగానే నాకు తనకి పెళ్లి ఎరా నువ్వు చెప్పలేదు దానికే అలంకారం ఇదేం అలంకారం రాదమ్మ వచ్చి బండిలో కూర్చుంటే అది అలంకారం ఏడు పుచ్చుబాబా ఏటు అలా చూస్తున్నా ఎంతసేపు అలా పాఠకాల కంట కూకుంటా తొందరగా వెళ్ళాలి కదా రైలు వచ్చి వెళ్ళిపోతుంది పుచ్చుబాబా రై బయలుదేరా ఉత్తరంలో ఏం రాసింది రాజా టీవీతో నడిచి రావాలను దీన్ని పట్టుకో
रात्रि पगल परीक्ष <laughs> 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 आरोग्य मंडी कटे रेल 
బాబాయ్ వాళ్ళకి తరి తరి కొడుతున్నా ఈ చీచి కొట్టారా రే అప్పో సప్పో చేసి నానా తిప్పల పడి పెళ్లి చేస్తే అద్దె రూపాయి చదివించి 16 మంది మెక్కి చెల్లిపోతున్నారు చదివింపులు ఎందుకంట పెళ్లి చేసినోడు కష్టం తీరడానికి అయ్యో 1500 లో చదివితే ఓ మర్యాద గౌరవం ఉంటది చదివింపులకు అయ్యో 1500 లో చదివించాలా ఇలాగ 50 పైసలు తరిడి పేసినారి పేసినారని యాదవ రా ఆ ఓ బుచ్చి బాబు బుచ్చి బాబు రాదమ్మ బోన్ చేయనని కంతం ఇతరు పారేసి గోడవ చేస్తుంది నువ్వు వచ్చి చెప్తేనే వినిపించుకుంటా అనుకుంటాను కొత్త రా బాబు ఇలా చూడు ఈ బుజ్జిబాబా చెప్తే బోన్ చేయాలి బోన్ చేయవా నువ్వు బోన్ చేయనంటే ఇదంతా ఈ బుజ్జిబా బాబు తినేస్తాడు తినేస్తాను 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 నిమిషానికి ఒకసారి బాబా బాబా అని ప్రాణం ఇస్తావే వాడి ముఖన్నా విసిరి కొట్టావు ఊహ తెలిసిన దగ్గర నుంచి నువ్వు నవ్వితే వాడు నవ్వుతాడు నువ్వు ఏడిస్తే వాడు ఏడుస్తాడు నువ్వు భోం చేస్తే వాడు భోం చేస్తాడు వాడిని ఏడిపిస్తావా వాడు నీ బావమ్మా నీకు ఇంకేం జ్ఞాపకం ఉంటుంది రాదమ్మా నేనేం తెచ్చానో చూడమ్మా చూడు తల్లి చెంటి బాట్లు ఆ రోజు నువ్వు కనిపించలేదని ఇటుకేవే ఆ చెంటి బాట్లు ఇది పూసుకుని వెళ్తే నీ మావకి నీ మీద ప్రేమ ఎక్కువ అవుతుంది అన్నారే ఆ చెంటి బాట్లు తల్లి తీసుకుంది తీసుకుంది తల్లే ఈ రంగం మీద అయాలేసేవే అలాగే అత్తవా ఏంటి అమ్మతోడు పుట్టి మా అన్నగారు అబ్బాయి చూసారా చూడలేదే అయ్యో ఏంటి మా నల్ల అబ్బాయి చూసారా లేదయ్యా అబ్బాయా అబ్బాయా అయ్యా తీసుకోండి తను పోయా బాబాయ్ ఏ డ్రైది గూడు బండిలోంచి పూల దండతో దిగావు అంత నీ సెలవే నా సెలవా ఏంట్రా ఎప్పుడు నా మాటను రా నా మాట నువ్వు అనేవాడుగా అలాగే నడుచుకున్నాను అందుకే ఈ మర్యాద న్యాయంగా చూస్తే ఈ దండ నీకే బాబాయ్ చెందాలి ఇదిగా పట్టుకో నన్ను ఆశీర్వదించు బాబాయ్ అయ్యో మా అన్న కన్నా బిడ్డ నేను చెప్పిన మాటిని ఎంత గౌరవంతో వచ్చావంటే నువ్వు వేరా నేను కన్నని బిడ్డది అయ్యా ఆ బిడ్డలే కన్నోళ్ళు ఇలా రండయ్యా అరే రండయ్యా పిలుస్తున్నారు కదా ఇదిగో 
బిడ్డల్ని కంటే తండ్రులకి గౌరవం అని పుస్తకాల్లో చదువుకుంటారు స్వయంగా చూశారంటయ్యా ఇదిగో నించున్నాడే చూడండి సింహపిల్ల మా అన్న కొడుకు నాకు గౌరవం తీసుకొచ్చాడయ్యా మీరు బిడ్డలేక అన్నారు పెంచారు ఇంతకీ నువ్వు చేసిన ఘనకారి పెట్టినా అన్న పక్క ఊరు పెళ్లికి వెళ్ళానుగా అందరు అదో ఐదో పదో చదివింపులు చదివించారు నువ్వేమన్నావు వెయ్యి రూపాయలు చదివించాలన్నావుగా వెయ్యి రూపాయలు ఎంత చదివిస్తాను శబాసు చూడలేయా చిన్న పిల్లడు ఎయ్యి రూపాయలు ఎలా తల్లిసేడయ్యా అవును రే ఎయ్యి రూపాయలు నీకు ఎక్కడిరా నేను చిన్నపిల్లడిగా ఉన్నప్పటి నుంచి నువ్వు హుండీలో చిల్లర వేస్తూ వచ్చావే అది పగల కొట్టాను వెయ్యి నాలుగు రూపాయలు ఉన్నాయి వెయ్యి రూపాయలు చదివించేసి నాలుగు రూపాయలు శనగుండ్లు తినేశాను ఏమయ్యా ఇటువంటి బిడ్డను కాని మా మొహాల మీద కాంటి చుమ్ముతావా పూలదండతోటి గూడి బళ్ళం తీతావరా నువ్వు ఇదే దండేసి నీకు పాది కట్టేస్తాను రా ఏంటయ్యా మాదిరిగా ఉన్నారు మనం తీర్చుకోలేని సమస్యల్ని ఎవరు తీర్చగలరా అని ఆలోచిస్తున్నా నాకు అదే మాదిరి సమస్య అయ్యా మా బాబాయ్ నాకు పని తెలీదు పని తెలీదు నన్ను కొడుతున్నాడు దుఃఖం గొంతులో దాచుకున్నాను ఏం చేయను నాకు సొంతంగా పని చేసుకోవాలని ఆశగా ఉంది ఒక అదృష్టవంతుణ్ణి చూసి వృత్తి ఆరంభించు అందుకే మొదటిసారిగా మీ తలతోనే మొదలెడదాం అనుకుంటున్నా ఉరే యదావా ఎవరు తీసి ఎంత మాట అన్నావరా చెయ్యడానికి ఆరు తల దొరికిందా నువ్వు చెయ్యేసిన ఏ మనిషిన బాగుపడ్డా నువ్వు ఇలా అంటే నేను ఎవరితో కట్ చేయను ఓ అర్థం తీసుకుని నీ సింపుడి చుట్టి నువ్వే కటింగ్ చేసేసుకో ఇంకా ఎందుకు రా బాడి తిడతావు అయ్యా నేను చెప్పేనంత ఒప్పుగా అనుకోకండి ఇంతవరకు బిడ్డను చూడగానే ఏ కన్నతో లేని చచ్చిపోయిందంటే వీడు భూమి మీద పడగానే వీడి మొహం చూసి వీళ్ళు అమ్మ చచ్చిపోయిందండి వీడు పోసినవు చూడగానే వీళ్ళ బాబు గుండె చచ్చిపోయాడు జీవితాంతం వీడు నాతోనే ఉండను నన్ను సంపూతి నేర్తున్నాడు వీడికి సౌర ఆటలేదండి అయ్యా ఈ కన్సు లేను నేను ఒక రోష కానీ నాసి నాకు బట్టిచ్చమనండి ఆశా రెండు మూడు కట్టారు ఓ బస ఎంటుకలు ఉన్నాయి అది పంచు తీసుకుపోయి బతకరా అయ్యా ఇక మీద నాకు ఎవరు దయ అక్కర్లేదు నా కాళ్ళ మీద నిలబడి పని చేసుకుంటా పోరా పోయి నీ కాళ్ళ మీదే నించో ఊరవత ఎయిట్లో నించో కోనేట్లో నించో కాలంలో నించో స్పీడ్ గా రైలు వస్తుంటే ఎదురుగా నించో కా నా ముందు నించోక పోరా టాటా ఆడ ఆకారం చూడండి బురదలో పొరులు పందిలాగా పెద్ద అంతరం చేయని అంతరం తెలియని యాదవా ఇలా చూడండి నేను వచ్చిన పని మర్చిపోయి ఇంకేదో వాగేస్తున్నాను అయ్యా మన చిన్నమ్మ రాదమ్మ జాతకం చూశానండి జాతకం ప్రకారం ఆవిడికి ఈ సరికి పెళ్లి అయిపోయి ఉండాలి మీరేదో చదువు గీదు అని చెప్తూ వెనక్కి లాగారు ఇప్పుడు కూడా ఏం మించిపోలేదు గప్పిప్పుగా రాదమ్మ పెళ్లి చేసేయండి అన్ని సర్దుకుంటాయి నేను ఊరికే చెప్పడం లేదండి జాతకం అలా చెప్తుందండి మరి ఎందుకని రాజాలు రమ్మన్నారు రండి ఏంట్రా అర్ధరాత్రి నాయుడు అర్జెంటుగా కబురు చేశాడని చూస్తున్నారా ఒక పని ఉంది నా కూతురు రాధమ్మకు వెంటనే పెళ్లి కొడుకుని చూడాలి లేనివాడికి నా కూతుర్ని కట్టబెడితే ఆస్తి కాశపడి రేపు ఏదైనా తారుమారు చేస్తాడు అందువల్ల కలవారి కుటుంబంలోనే చూడండి ఇంకో వారంలో ఈ పెళ్లి జరగాలి అర్థమైందా ఒకటి జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి ఈ విషయం మా బుచ్చిబాబు చెవిని పడకూడదు నువ్వు రాధమ్మ తప్ప ఈ లోకంలో ఇంకెవరున్నారు నాకు 
నాకు ఊహ తెలిసిన దగ్గర నుంచి రాదమ్మ నీకే పువ్వులు పెట్టి చూసుకునేది నువ్వే బొట్టు పెట్టి చూసుకునేది నువ్వేనవే అదంతా అబద్ధమా నువ్వు చిన్న చెవట రాయి ఒంట్లో ప్రవహించి రక్తం అని చెప్పేది అదే అబద్ధమా నీ కట్లో నలక పడితే అల్లాడిపోతాడే ఈ బుజ్జి బాబు వాడికి నీ మీద ప్రేమ అబద్ధమా చెప్పు మావయ్య ఏ అబద్ధం అల్లుడు అల్లుడు అలా పిలవకు ప్రేమలోను పెంపకంలోను ఏ తేడా చూపించకుండా ఆఖరికి నేను లేను నువ్వు కలవాడు నిరూపించావే రాధమ్మ నాకు దక్కలేదు ఆవేశంతోనే మాట్లాడలేదు ఎవరో ఊరు పేరు తెలియని వాడిని పంపించి రాధమ్మకి పెళ్లి కొడుకుని చూడమన్నదే ఏమవయ్యా రాధమ్మని పెళ్లి చేసుకుని అర్హత నాకు ఏమాత్రం లేదని నిర్ణయించావు సరే సరే ఒక్కడు అడుగుతాను నాకు తప్ప రాధమ్మ ఇంకెవరికి బాగా తెలుసు దానికి ఒక మంచి పెళ్లి కొడుకుని నేను కాక ఇంకెవరు చూడగలరు ఆ అర్హత కూడా నాకు లేదా చెప్పు మావయ్య చెప్పు ఎందుకు మాట్లాడు ఇవన్నీ చూడు ఎంత కలవాళ్ళైనా ఐదు కాసుల్లో తాళి చేయిస్తారు కానీ నేను ఇరవై ఐదు కాసుల్లో తాళి చేయించాను ఎందుకు నువ్వు రాధమ్మ మెళ్ళో కట్టాలనేరా పట్టు చీరలు కొంటే పది మంది తేలిగ్గా చెప్పుకుంటారని జరీ చీరలు కూడా కొన్నాను అది మాత్రమే కాదు పెళ్లికి కావలసిన నగ నట్రా పాత్ర సామాన్లు అన్నీ కొనిపెట్టాను నా డబ్బుతో కాదు నీ డబ్బుతో ఇంతకాలం నా కోసం కష్టించావే ఆ కిరాయి డబ్బుతోనే దాక్కుని పెట్టాను ఏమీ లేని అమాయకుడే అని ఊళ్ళో నిన్ను చెప్పుకోకూడదు అందుకని ఇవన్నీ కొని తెచ్చి పెళ్లి కొడుకును మాత్రం మార్చేసేవి అసలే ఒక కన్ను పోయింది రెండో కన్ను కూడా పుచ్చుకోమంటావా ఈ పిచ్చి దాన్ని చేసుకుని జీవితాంతం నువ్వే సుఖం అనిపిస్తావురా అందుకే నిర్ణయం తీసుకున్నాను నేను చెప్పింది తప్ప అల్లుడు కాదు మోహయ్య అది తప్పు కాదు కేవలం కేవలం ఒంటి సుఖం కోసం ఆశపడే ఒక సాధారణ మల్టీగా నన్ను నువ్వు అనుకున్నవుతుడు అక్కడే నువ్వు తప్పు చేశావు నిన్ను రాధమని కంట తడి పెట్టకుండా చూసుకోవడం తప్ప నాకు ఈ లోకంలో వేరే సుఖం లేదు మావయ్య నిజంగా లేదు అది నువ్వు తెలుసుకో నీకు ఏదో చెయ్యాలనుకుని నీ మనసును గాయపరిచాను నన్ను క్షమించారు మా ఊరుకోండి మా పెద్ద పెద్ద మాట్లాడుతూ ఇక్కడ ఇప్పుడే వస్తా ఇదిగో కట్టుమాయ అది ఓడిపోయింది ఏర్పాటు పిలిచారా 
నేను ఇక్కడ ఉండగా ఎవ్వరూ ఏ పని చేయకూడదు ఆయనతో చెప్పు రంగమ్మా చెప్పండి పెళ్లి కొడుకు ఏ పనులు చేయకూడదని గట్టిగా చెప్పు ఎవరు ఏ పని చేయాలో నాకు చక్కగా తెలుసు వయసు మళ్ళీ తర్వాత పనులేం చేయకుండా ఓ మూల కూతమని చెప్పరా ఏ రంగమ్మ వయసైన ముసలాడందరినీ మూలకు పోయి కూతమన్నాడు అబ్బాయి వినబడిందా ఎవరిని ముసలాడంటున్నాడు ఎలక ఏడు అడుగులు వేసే దూరం ఏడు ఒక్క అడుగులో వేస్తుందని గట్టిగా చెప్పు ఎలక ఏడు అడుగుల దూరం ఏడు ఒక్క అడుగులు వేస్తుంది చిన్నవా ఏంటండి మాయ బజార్లో ఎస్వీ రంగారాలో అవుతుంది బాబోయ్ రాజాలో అవుతుంది ఎవరు ఎలకో ఎవరు ఎనగో అడిగి చెప్పరా ఎవరు ఎలకో ఎవరు ఏనుగో మాకు తెలుస్తారా నేనే ఏనుగని కొట్టి చెప్పవే నేనే ఏనుగని నువ్వు కొట్టి చెప్పరా ఆయన ఎనక ఏదో అలవాట్లో పొరపడింది రంగమ్మా ఆయన ఏనుగ నేనే ఏనుగ నేనే ఏనుగో నేనే ఏనుగా శంకరం రే శంకరం తీసుకో నాకు రాదమ్మకి పెళ్లి వచ్చేసారే ఇదెవరు ఊరి కొత్త పర్వాలేదు ఇందులో పేరు రాయలేదు నువ్వే రాసుకుని వచ్చేసాయి బాబాయ్ బాబాయ్ బయటికి రా బాబాయ్ నాకు రాదమ్మకి పెళ్లి మావి చెప్పన్నాడు వచ్చేసాయి ఇంట్లో అందరినీ పిలిచి వచ్చేసాయి నాకు రాదమ్మకి పెళ్లి ముందు రోజే ఇంటికి వచ్చేసి బాగా తిని వెళ్ళాలి మీ అందరూ కూడా చెప్పేసా వచ్చేసేయాలి ఇప్పుడు ఏమైందిరా నేను మిమ్మల్ని ఏం చేయను నాకు రాధమ్మకి పెళ్లి ఎందుకు అలా వణుకుతున్నారు దెబ్బలు గట్టిగా తెలియా అవన్నీ మనసులో పెట్టుకోకండి తిన్న దెబ్బలు లెక్క అంతా చక్కగా తిని తీర్చేసుకోండి చక్కగా చక్కగా తినాలి ఏంటి ఎవరు రారేంటి సేవింగ్ అయ్యా నీ గడ్డానికి నా కత్తికి ఎంత అనుబంధం ఉందండి మీ జుట్టుకి నా కత్రికి ఎన్ని ఏళ్ళ సంబంధం ఉంది రెండు అంకితం కొత్తగా నీ అన్న కొడుకు కొట్టు పెట్టాడు చిరంజీవి స్టైల్లో క్రాస్ చేస్తాడు నువ్వు చేస్తావా నీ మోకాని చిరంజీవి కడింగ్ ఎవడో చేయలేడు కావాలంటే గుండు గీసేయచ్చు అమ్మా మీరన్నా కటింగ్ చేయించుకోండి అమ్మా ఆడవాళ్ళని చూసి క్రాఫ్ చేయించుకోమని పిలుస్తావా అమెరికాలో ఆడవాళ్ళు కూడా క్రాఫ్ చేయించుకోండి అమ్మా నువ్వైనా బాబు కటింగ్ చేయించుకో చెప్పు తెగిపోండి ఇలాగే పేలు కృపులతో గోక్కో అంత గొప్పగా వాడు ఏం కటింగ్ చేస్తున్నాడు అయ్యో మండిపోతుంది బాబా వదిలేండి బాబా వద్దు 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 బాబా మండిపోతుంది వదిలేండి బాబా అయ్యో వదిలేండి బాబా కురుపులు తల పుళ్ళు తల పేలు తల ఇది ఏ మిషన్ తెలుసుకోరా రోగాలను పోగొట్టే కొత్త మిషన్ అమెరికా నుంచి వచ్చింది మీ అందరినీ అమెరికా స్టైల్లో మార్చాలంటే ఎవరు నువ్వు ఆ కళ్ళకి గంతలు తీరా బాబాయ్ గుడ్డినాయాల నల్ల కళ్ళతో లేచుకునే సవర్ వాళ్ళ చేస్తారా ఇదే స్టైల్ రా మీ ఆ గుచ్చి బూచ్చి స్టాయి ఇలా పోతే ఇంట్లో రానిస్తారా అది కూడా గీసి ఇంటికి వెళ్లే దారిలో కుక్క చూసాను కొరికేస్తారా ఇది నా స్టైల్ నీ స్టైల్ ఇది పట్టుకోమ్మా నా స్టైల్ నేను చేస్తా ఏ రోజు నీ ఫోటో తగిలించాను ఆ రోజు నుంచి వ్యాపారం గొప్పగా సాగుతుంది ఇక మీద నువ్వు పరిచయ నక్కర్లేదు కూర్చోబెట్టి నేనే తిండి పెడతాను కూర్చోబెట్టి తిండి పెట్టలేవు నన్ను పడుకోబెట్టి తిండి పెట్టలేవు ఏ ఊళ్ళో ఉన్నదే వంద మంది అందరికి నున్నగా గుళ్ళు గీసేసావు అలా చూడు తిరపతి భక్తులుగా క్యూలో పోతున్నారు వాళ్ళ బొర్ల మీద ఎప్పుడు ఇంట్లో మొలుతాయి మనం ఎప్పుడు సవరాలు చేస్తాము ఓరి పడుద్దాయి ఏట్రా సవరం పెట్టి అలాగే ఎలాంటి కట్టావు అది టీవీ రేడియో బాబాయ్ టీవీ రేడియోనా బాబా ఎంత బాగా పాడుతుందో కడుపులో చెయ్యేటి కెలికేషన్ ఉందరా చాలుగా నా ఇప్పుడు ఏం చెమట బాబాయ్ కత్తిరా నువ్వు ఒకటి తీసుకో ఎందుకు ఎప్పట్లో ఎవరి నెత్తిన జుట్టు మొలదు ఏం చేస్తాం నా తల నువ్వుకి నీ తల గీతా నీళ్ళు కొట్టు కానీ బుజ్జి బాబు బుజ్జి బాబు బాబు ఎక్కడున్నావయ్యా ఏమిటి ఏమిటి రంగమ్మా నేను ఇక్కడే ఉన్నా కదా మన రాదమ్మా నూతకట్టుకుని నిలబడి నూతిలో పడతా నూతిలో పడతా అని గొడవ చేస్తుంది ఊరంతా అక్కడే ఉన్నారు మీ మావయ్య చెప్పిన ఇంటం లేదు భయంగా ఉంది నువ్వైనా వచ్చి చెప్పు బాబు
వద్దమ్మా వద్దు నేను పట్టిస్తాను కాసేపు నూతులోకి చూస్తుంటే మనకే కళ్ళు తిరిగిపోతున్నాయే ఆ అమ్మాయి ఎంతోసేపు నుంచి నూతులోకి చూస్తానే ఉంది పాంచిరాక ఇంకేమవుద్ది న్యాయంగా ఇది సంతోషపడాల్సిన విషయమే కానీ ఈ పరిస్థితిలో మీరెవరు సంతోషపడలేరు ఎందుకంటే మీ అమ్మాయి కడుపుతో ఉంది ఎవరు కాదు ఇప్పుడు ఏం చేయాలో నాకేం బోధపట్టలేదు రంగమ్మా నీతో కలిసి పాలు పళ్ళు పంచుకోవాల్సిన పిల్ల ఇలా మామిడికాయలు తింటుంటే నేను ఇంకేం చెప్పను బాబు దేవుడా ఏంటి నువ్వే ఇలా కుంగే పైకొచ్చాను వాళ్ళంతా ఏదేదో అంటున్నారు ఆ పసిదాని కడుపులు ఇంకో ఎలా ఇలాతుడు ఇలాతుడు శుభలే కలిసి తాములంతా సహా ఊరందరికీ పనిచేశాను ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఈ పని ఏం చేయాలి మావయ్య మావయ్య నాకేం చేయాలి తోచలేదు మావయ్య నాకు నాకు బోధపడిన ఎన్నో విషయాలు నువ్వే బోధపరిచా ఇప్పుడు నేను చేయమంటే చెప్పు చెప్పు మావయ్య ఇప్పుడు నేను చేయమంటే చెప్పు మావయ్య తిండి తిప్ప లేకుండా మీ మావనే తలుసుకుంటూ కూకుంటా పోయిన వాళ్ళు తిరిగి వస్తారా ముందు జరగాల్సింది చూడు ఎవరా సేనయ్య రాదమ్మ తప్ప ఇంకెవరిని ముట్టుకున్నాను మనగాడికి పెళ్లి ఆగిపోయింది అంటగా అంతేం జరిగిందిరా ఆయన ఈ మధ్యనే వాళ్ళ మావయ్యను పోగొట్టుకున్నాడు ఆయన మనసును బాధ పెడుతున్నావే ఓహో మావ చచ్చిపోయినందుకు పెళ్లి ఆగిపోయిందా అవును మావ ఎలా చచ్చిపోయాడు అదంతా మనకెందుకులే రా కారిక పెళ్లి గుడ్డు చేయితే యాక తోక చూపించింది అంటారు ఏమిటి ఎందుకు రాత్రిలో వచ్చా నీతో ఒక ముఖ్యమైన విషయం చెప్పాలని వచ్చాను ముఖ్యమైన విషయమా అవును 
ఊరందరూ గౌరవించాల్సిన మీ మామయ్య కుటుంబాన్ని ఈ రోజు అందరిలో నవ్వులు పాలు చేసిన మనిషి ఏ రోజు అన్ని నువ్వు కొట్టావో ఆ రోజు నీ సంతోషం అంతం చేయాలని మా అన్న అనుకున్నాడు నువ్వు కొట్టిన తర్వాత ఈ ఊళ్ళో ఉండలేకపోయాడు అందుకే నన్ను టౌన్ తీసుకెళ్లిపోయాడు కష్టపడి సంపాదించలేకపోయాడు నాతో వ్యభిచారం చేసిట మొదలెట్టాడు ఒక రోజు ఎవరినో కలుసుకోవాలని నన్ను చోటుకు తీసుకెళ్లాడు నేనెంత చెప్పినా అన్నయ్య వెళ్ళలేదు కాదు కూడదంటే నా ప్రాణానికి అపోయమని అన్నీ చెప్పిన దానికంటే తలాడించాను నేను బుజ్బాబు స్నేహితులు అమ్మా పరిశ్రమ గానే నేను స్వయంగా తీసుకెళ్లాలని బుజ్బాబు ఇక్కడికి వచ్చాడమ్మా బా ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నాడు చోటు తెలియదని బుజ్బాబు నీ హోటల్ అని దించేస్తున్నానమ్మా నేను బుజ్బాబు హాస్టల్ కి వద్దాం అనుకున్నా అంతలో నువ్వే వచ్చేసా ఇక్కడేనా ఉన్నాడు రామా అరే రామా వెళ్దాం పద్ధతి ప్రకారం మీ నాన్న పిల్లని అడిగితే ఆ బుచ్చిబాబు గారు అడ్డు వచ్చాడు పద్ధతి మీరు నేను దీన్ని తీసుకొచ్చాను ఆశపడింది మీరు తృప్తిగా అనుభవించండి ఏవిడ అడ్డు వచ్చినా వాడిని నేను చూసుకుంటా తాగుబట్టినాడు జీవితాన్ని సమాధి కడుతున్నానే నాదే రాదమ్మా నెగతానికే మాట్లాడాడు కదా ఆడికి నా తడాక చూపిస్తున్నా లోన బుచ్చిబాబు గారి కాబోయే పేళ్లంతా పాతర్ల పలు చిన్న జీవిందారు శోభనం చేసుకుంటున్నాడే ఎంత ఇచ్చినా నాకు దొరకని వస్తువు ఈ రోజు నీ వల్ల దొరికింది నిన్ను మర్చిపోను ఈ రోజు నీ మర్చిపోను నన్ను నువ్వు మర్చిపోకుండా ఉండటానికి ఇదిగో తీసుకో పిచ్చి పట్టిన దాని నాకు కూర్చుండిపోయింది నేనెంత పలకరించినా నన్ను గుర్తుపట్టలేకపోయింది తను తీసుకొచ్చిన బట్టలే తనకు తొడిగి నేనేనయ్యా ఆ అమ్మాయిని ఆటో ఎక్కించి పంపించాను కాదమ్మ ఈ రోజు ఏ పరిస్థితికి రావడానికి కారణమే పాతర్లపల్లి జమీందారు కొడుకు అందుకు కారకుడు మా అన్నయ్యే నీకు రాధమ్మ మీద ఎంత ప్రేమ ఉందో నాకు తెలుసయ్యా నీకు ఏదైనా అయ్యిందంటే ఆవిడ్ని చూసుకోవడానికి ఎవరున్నారు అందుకే ఈ పని చేశాను బాడీని లోపల నుంచి తీసుకురండి ఒక్కొక్క తాళి సరిగ్గా ఒక్కో కాసు ఉండాలి మొత్తం వంద తాళిబొట్లు వచ్చే శుక్రవారం ముహూర్తం పెట్టాం 
ఏమిటి సరే గురువారం సాయంత్రానికి అన్ని సిద్ధం కావాలి సరేనయ్యా వెళ్ళరా అయ్యా మీ పాత్రల పల్లి జమీందారీలో ఏటేటా వంద పెళ్లిళ్ళు జరిపిస్తున్నారే కారణం ఏంటయ్యా అంత స్వార్థమేనయ్యా నా బిడ్డని ఎవరు పెళ్లి చేసుకున్నా ఆ పిల్ల మెళ్ళో తాడి నిలవదని ఒక దోషం ఉంది ఆ దోష పరిహారానికి ఇదంతా నేను చేస్తున్నాను ఆరేళ్లు పూర్తయ్యాయి ఇది ఏడో ఏడు ఈ ఏడాది ఈ శుభకార్యం సక్రమంగా పూర్తయితే నా బిడ్డ దోషం నివృత్తి అవుతుంది నా బిడ్డ కట్టే తాళి శాశ్వతంగా నిలవాలని ఏటేటా వంద మంది పేదలకు తాళిబుట్లు ఉచితంగా ఇస్తున్నాను నూట ఒకటో తాళి నేనిస్తాను ఎవరు బాబు నువ్వు నీ పేరు రాయించుకున్నావా ఇప్పుడే రాయించబోతున్నాను అమ్మాయి దొమ్మేరు రాఘవయ్య నాయుడు గారు ఒకే కుమార్తె రాధమ్మ పెళ్లి కొడుకు వేరెవరో కాదు నీ అబ్బాయి ఏమిటి నువ్వు అనేది మర్యాదగా జరగవలసిన పెళ్లిని మీ అబ్బాయి అమర్యాదగా కానిచ్చాడు వచ్చే శుక్రవారం జరిగే పెళ్లిళ్లలో నూట ఒకటో తాళ్లి నేను తీసుకొస్తాను దాన్ని మీ అబ్బాయి రాధమ్మ మెళ్ళ కట్టాలి అలా కట్టలేదు వాడి మెడ నుంచి తలక ఎగిరిపోతుంది పరువుకి మర్యాదకి పేరు పొందిన వాళ్ళు పాత్రల పల్లె జమీందారులని అంటారు అదంతా చెరగొట్టావు కదరా నీకు సిగ్గు లేదు నువ్వు దీర్ఘాయుష్టో ఉండాలని ఏటేటా మీ నాన్న వంద తాలిబట్లు దానం చేస్తున్నారే అదంతా వృధా అయిపోయేలా ఇంత పాడు పని చేశావేట్రా అవును నేనే చేశాను రోడ్డును బాబు ఎవడో చెప్పాడని దాన్ని నేను చేసుకోలేను దాన్ని ఇంతకుముందు ఎంతమంది చేర్చారో ఎవడికి తెలుసు ఆపరా రాఘవయ్య నాయుడు వంశం గురించి తెలుసు నీ గురించి నాకు తెలుసు వచ్చే శుక్రవారం నీకు ఆ అమ్మాయికి పెళ్లి నువ్వు ఆ అమ్మాయి మెళ్ళో తాళి కట్టలేదు ఈ జమీందారీలో చిల్లి గవ్వకోవడం నీకు దక్కదు మీ నాన్న సంగతి నీకు బాగా తెలుసు రాధమ్మా ఎందుకింత మారం ఈ పట్టు చీర నీకోసమే కొన్నాను ఇప్పుడు నువ్వు ఇది కట్టుకోవాలి తంగమని కట్టమని చెప్పనా నీ బావ నేను చెప్తే వింటావుగా వింటావా ఇది ఇప్పుడు వద్దు చిన్న జమీందారా అంటే చిన్న జమీందారే మా అందరికి చిన్న జరిగిపోయి చేసి మీరు మాత్రం ఖాళీగా ఉన్నారేంటయ్యా ఎందుకు కబరెట్టారా రే నేను తిరిగి మేసిన చెరుకు మొక్కనే మా నాన్న మళ్లీ తినమంటున్నాడు నేను చేసిన ఆడోళ్లంతా ఇంతవరకు చెడిపోయారా గాని ఎవరో వచ్చి నన్ను తాళి కట్టమన్నదే లేదు ఆ బుచ్చిబాబు రాధమా వస్తేనే కదా తాళి కట్టాలి వచ్చే దారిలోనే వాళ్ళకి పడగట్టేస్తే జుట్టు తీసేస్తేనే రాధమ్మకు జుట్టు ఎక్కువ మీరంతా ఎవరు ఎందుకు ఇలా దారి కాశారు రే వాణ్ణి సావబాధ్య దాన్ని నీటి చూడండి రా అయ్య 
అయ్యా మన చిన్న జమీందారు గారు వచ్చే దారిలో విశ్వామని రగిలించేది కొట్టిస్తున్నారయ్యా పాడు చేసిన వాళ్ళందరికీ తాళి కట్టాలంటే ఎన్ని తాళి బొట్లు కట్టాలి ఎంత ధైర్యం ఉంటే నీ బావా నీలాంటి పిచ్చి దానికి నా చేత తాళి కట్టిస్తానని సవాల్ చేస్తాడు రైట్ వాడికి మీరు సమాధి కట్టండి దీనికి నేను సమాధి కడతాను తెలియక మావిడికాయ తింటున్నావు అనుకున్నానే కానీ కావాలనే మావిడికాయ తింటున్నావు అని ఇప్పుడైనా తెలిసింది కడుపులో పెట్ట కూడా సమాధి కర్త మనవు ఏర్పడాలని నేను ఎంతకాలం కష్టపడ్డాను దాన్ని ఏం చేయకండి దయచేసి దాన్ని వదిలేయకండి నా రాధమ్మకి ఏదైనా జరిగిందంటే నీకు దండం నీ కాళ్ళ మీద పడి వేడుకుంటా నా రాధమ్మని ఏమి చేయకండి నా రాధమ్మని చిన్న తీయండి ఈ బుచ్చి బాబు జీవితాంతో మీకు బానిసగా ఉంటాడు దయచేసి నా రాధమ్మను ఆదుకోండి నువ్వు కాళ్ల మీద పడినా సరే కన్నీరు కార్చి ఏడ్చినా సరే నా నిర్ణయం నేను మార్చుకోలేను చెరిచింది నేనే అయినా సరే చెడిపోయిందని నేను పెళ్లి చేసుకోలేను
రాధమ్మను మనభంగం చేసింది తన కొడుకేనని పాతర్లపల్లి జమీందారు రంగబాబు చెప్పినందువలను రాధమ్మను ఆమె కడుపులో పెరిగే బిడ్డను కాపాడుకోవాలనే ప్రయత్నంలోనే బుచ్చిబాబు హత్య చేశాడని న్యాయస్థానం నమ్ముతోంది అందువల్ల నేరస్తుడైన బుచ్చిబాబుకి ఐపీసీ మూడు వందల ఏడవ సెక్షన్ ప్రకారం కనీస శిక్షగా ఐదు సంవత్సరాల కారాగార శిక్షను విధిస్తున్నాను అది నీ రాధమ్మ కూతురు బాబు 